με το φθινόπωρο, με το τίτλο Perfect is not enough ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε το 2016 τα πρώτα τραγούδια γράφτηκαν το 2016 από τον Πάνο και από τον Μιχάλη στη συνέχεια έβαλα και εγώ τα... κάποια τραγούδια δικά μου που έχουν ιστορία το κάθε τραγούδι ξεχωριστά και δουλεύτηκε όλο το 2017 και όλο το 2018 οι ηχογραφήσεις ξεκινήσαν το 2017 και σε σχέση με το πρώτο άλμπουμ πήρε τόσο καιρό γιατί το πρώτο δίσκο, Σάκη, τον φτιάξαμε κατευθείαν σε έναν υπολογιστή. Και φτιάξαμε τα ρίφ, φτιάξαμε τα τραγούδια και τα ηχογραφήσαμε μετά με βάση τον demos. Ο δεύτερος δίσκος είναι πιο δουλεμένος, απλά όταν τελειώσαμε τα demos, πήγαμε στο στούντιο και τα παίξαμε. Έτσι λοιπόν κάναμε διάφορες αλλαγές σε, ε, στα τραγούδια, κάναμε αλλαγές στην ενορχήστρωση, στις δομές και, είναι, και πήρε περισσότερο καιρό. Σύνολο μαζί με τις μίξει και το mastering πήρε τρία χρόνια. Perfect is not enough είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού που έχει γράψει ο φίλος μου ο Πάνος ο Παπαπέτρος ο οποίος είναι ε, εκνευριστικά τελειομανής και επειδή τον γνωρίζω εγώ προσωπικά τον χαρακτηρίζει τελείως αυτός ο τίτλος. Yeah. Οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά το φίλο μου τον Πάνο και συμφωνήσαμε όλοι με τον τίτλο του δίσκου και τον ονομάσαμε έτσι. Ήρθαμε σε αυτό το στούντιο για να κάνουμε mix και master με τον Ιωσήφιδη πλέον στην παραγωγή, τον ήξερα εγώ τον είχα από πιο παλιά και ήξερα ότι θα πάμε σε κάτι λίγο πιο μοντέρνο. Mm. Οπότε τους οδήγησα προς τα εκεί, γιατί είναι λίγο old school τα παιδιά. Εγώ αυτό το τραγούδι το αλλάζω με πάρο Στέλλαρ όταν παίζω μουσική. <laughs> Καθό, ε, δεν είναι τόσο vintage όσο νομίζει, είναι πάρα πολύ σύγχρονο σακί. Εμένα μου αρέσει. Είναι πολύ φρέσκο το τραγούδι, έχει τι ρίζε του, οκ, okay, αλλά το τραγούδι έχει το ύφο, το σύγχρονο dance rock ύφο που μπορούμε να το ταιριάξουμε ας πούμε, ακόμα και με πάρο Στέλλαρ που σου είπα πριν. Κοίταξε, εγώ έχω παρελθόν τέτοιο, όπως ξέρεις, από Sound of Silence. Ε... Εγώ δεν έχω παρελθόν, μόνο Silence. <laughs> Αυτό τον έχουμε κρατήσει και έτσι. Αυτό το τραγουδί το γράψε ο Πάνος, ο Παπαπέτρος. Είχε πάει είναι σε ένα live, είναι βηματικό. είναι βηματικό. Είχε πάει σε ένα live του Steven Wilson και εντυπωσιάστηκε με το live και όταν γύρισε μου είπε ότι έγραψε αυτό το riff το Βρογκρίσι Βρίφ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες ολοκλήρωσε το τραγούδι. Βιωματικό τραγούδι και αν παρατηρήσεις και στο πρώτο δίσκο, το τελευταίο τραγούδι του δίσκου είναι και πιο μεγάλο σε διάρκεια και πιο πολύπλοκο σε σχέση με τα προηγούμενα. Και έτσι το βάλαμε πάλι και αυτό το τελευταίο. Μόνο με να με ρωτήσεις. Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Άκη στο δίσκο. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει το τραγούδι. Δεν ήθελε να μπει. Δεν μου καταλάβει για ποιο λόγο το έχουμε. Και την Βίκη την αγαπάω. Είναι καταπληκτική τραγούδι. Εγώ πέλα εδώ συζητάμε. Θα προτιμήσω να δείχνουμε πάλι να τραγουδείς κάτι άλλο. Μ' αρέσει, αλλά πραγματικά θα ήθελα να το κάνουμε να είναι μόνη της η Βίκη. Εγώ σας το είχα πει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχα γράψει όταν έπαιζα στο Wild Machine και εγώ στο μυαλό μου το είχα σε το Fire Woman, σε αυτό το ύφο και 
still cult το είχα γράψει το τραγούδι αλλά το έδωσα στον πάνω τον Παπαπέτρο να μου κάνει την ενορχήστρωση και ο Πάνος έβαλε τη Βίκη να το τραγουδήσει, άλλαξε τον τόνο, έβαλε τη Βίκη να το τραγουδήσει τον τέμο και από, από glam rock τραγούδι εξελιχθήκε σε country, δηλαδή μου θύμισε Fleetwood Mac, τέτοια πράγματα. Αλλά μας άρεσε. Αυτό τώρα, το 2012 έγινε αυτό. Γράψαμε το τραγούδι, ε, το ολοκληρώσαμε και δεν κυκλοφόρησε ποτέ, έμεινε στο Συρτάρι και τσακωθήκαμε πολλές φορές γι' αυτό το τραγούδι. Το ξαναγράψαμε το τραγούδι μια δεύτερη φορά όταν κάναμε το Escape from Yesterday. Έμεινε πάλι στο Συρτάρι και τώρα που βγάλαμε το, το Perfect is Not Enough το δίσκο, τους λέω Παι, παιδιά, δεν ξέρω, θα βάλουμε και αυτό το τραγούδι. Το έχουμε... Είναι αμαρτία να μείνει και για να μείνει πιο κοντά στο δίσκο, από το να το πει μόνη τη η Βίκη, το έκανε ντουέτο με τον Μιχάλη και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Γιατί παίζουμε μια μουσική που δεν έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Αλλά και στο εξωτερικό το μελλοντικό ροκ, σαν και το ξέρει πολύ καλά, ότι δεν έχει νέου οπαδού. Έτσι. Είναι κάποιοι δεινοσαυρικοί. Ε, Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, πετάμε και το στίχο. Το τέλειο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν λόγω του ύφου τη μουσική να βάζαμε κάποιε όμορφε γυναίκε. Αλλά τώρα πλέον έχουμε παντρευτεί. Σάκι μου. <laughs> έχουμε βάλει τι γυναίκε μα, έχουν παίξει στα βίντεο κλειπ. Ε, μας κάνα το χατήρι μια φορά, πρέπει στο μέλλον, ίσως, το, για το είδος μουσικής που παίζουμε, να βάλουμε κάποια κοπέλα να πρωταγωνιστήσει. Εμείς απλά φτιάχνουμε τη μουσική μας, μας αρέσει, κοιτάμε να παίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε στον κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή, πλέον τι μπορείς να κάνεις. Πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για να βγεις έξω, να βρεις μάνατζερ, να προωθείς την πάντα, πρέπει να πληρώνεις για να παίξεις έξω, το έχω κάνει με άλλες μπάντες. Πρέπει να μπορεί και όλα πια είμαστε σε μια ηλικία που για να συνενεθούμε όπω πρέπει και συνέδρε, ξέρετε, θα με δύο. Είναι πολύ δύσκολο. Απλά παίζουμε. Τώρα εντάξει, μπορεί να τύχει κάτι. Να τύχει κάτι, ξέρω εγώ. Να σπάσω διάλογο στο ποδάρι του, να ανοίξουμε μια μεγάλη μπάντα εδώ, Ελλάδα, να μα δει κάποιο μάνατζερ και να γίνει κάτι, να το συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα και να πάει λίγο παρακάτω. Σε αυτή τη φάση απλά παίζουμε, γουστάρουμε. Έχουμε κάνει και ένα live έξω. Ουγγάρια. Θεωρώ ότι το classic rock θα έχει τον τρόπο να περνάει και, στο, και σε νεότερα ακροατήρια, όχι με την ευκολία που έχει η R&B μουσική, έτσι, αλλά θα αργήσει να σβήσει το άστρο του classic rock. Αυτή είναι η δική μου Εσύ ακούσεις το δίσκο, όταν κάποιος ακούσει το δίσκο αλλά έχει ακούσει και το Escape from Yesterday θα καταλάβει αυτή τη μετάβαση. Ο πρώτος δίσκος είναι καθαρά επηρεασμένος από Thin Lizzy. Ήμασταν Tribute Thin Lizzy και Tribute Gary Moore Band. Μάλλον Tribute Thin Lizzy πολλά χρόνια, οπότε είχαμε μάθει ότι η δομή του τραγουδιού είναι δυσολία, riff, κουπλέ, refrain, κουπλέ, solo, fade out. Και τα πιο πολλά τραγουδιά που έχουμε κάνει έχουν ακριβώς αυτή τη δομή γιατί Είχαμε αυτά τα παίξιματα. Στα επόμενα χρόνια, από το 16 στο 19 που ολοκληρώθηκε ο δεύτερο δίσκο, φύγαμε από αυτή την οτροπία. Φύγαμε και έχει πολύ λιγότερα στοιχεία ο δεύτερο δίσκο σε σχέση με τον πρώτο. Έχει πολύ λιγότερα λύζη στοιχεία και έχει πιο πολύ original υλικό. Δηλαδή, έχει λιγότερε δυσολίε, έχει τραγούδια που έχουν παραπάνω από ένα ρίφ, έχουν τραγούδια που έχουν διαφορετική δομή. Και έχει πλουραλισμό στα είδη μουσική. Μέσα θα ακούσει ακόμα και country. Έχουμε κάποια, ένα τραγούδι με country στοιχεία. Έχουμε τραγούδι με progressive metal στοιχεία. Έχουμε το classic rock που είναι ο παρανομαστή σχεδόν σε όλα τα τραγούδια. Αλλά έχουμε πλέον με το πέρασμα του χρόνου και όσο λιγότερο παίζουμε σαν Thin Lizzy Tribute, τόσο λιγότερο φαίνεται στα δικά μα τραγούδια, στο δικό μα υλικό. Από το 2005. 
έω το 2015, που ξεκινήσαμε τα δικά μα τραγούδια, δέκα χρόνια λυσάξαμε παίζοντα λύση. Είμαι χορτασμένο από τι διασκευέ και προτιμώ το δικό μου υλικό. Βέβαια, έχουμε την τύχη, έχουμε την τύχη να μπορούμε να κάνουμε ένα, δύο, τρία καλά tribute live κάθε χρόνο και έτσι νιώθω ευχαριστημένος. Δηλαδή, δεν μου αρέσει η λέξη κορεσμός, απλά θα πω χορτάτος. Mm -hmm. Το καλύτερο party είναι τα tributes. Περνάς υπέροχα, περνάει καλά και ο μουσικός που παίζει, περνάει καλά και ο κόσμος που έρχεται, περνάει καλά και ο μαγαζάτορας που είναι γεμάτο το μαγαζί. Οπότε τα tributes είναι μια χαρά. Και επίση τα tributes είναι πάρα πολύ καλή αφορμή να γνωριστούν άτομα που ακούνε την ίδια μουσική. Εγώ τα λατρεύω τα tributes, όπω και λατρεύω και τι μπάντε με τα original υλικό. Αν παίζουν την ίδια μέρα μια tribute μπάντα και μια μπάντα με original υλικό, λογικά θα πάει στην tribute μπάντα. Έτσι, ε, ε, έτσι γίνεται συνήθω. Ε, αλλά αυτό δεν είναι ικανό να δημιουργήσει κάποιε κόντρε ή να δημιουργήσει ιστερία. Είναι μια, ένα θέμα συνεννόηση. Λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Όλοι οι μπάντε γνωριζόμαστε μεταξύ μα, Σάκη. Θεωρώ ότι και τα δύο μπορούν να συνεπάρξουν αρμονικά. Αρμονικά όμω, δηλαδή. Πλέον ευτυχώ γίνονται πάρα πολλά live στην Αθήνα και, και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλά live. Είναι θέμα συνεννόηση. Γελά. Ε, αν ζούσαν και οι δύο, θα μα λέγανε τι κάνετε, μα έχετε κατακλέψει. Ε, θα αναγνωρίσουν σημεία από τραγούδια του στα δικά μα τραγούδια. Ε, δεν μπορώ να το φανταστώ. Πραγματικά είμαι τόσο πολύ οπαδό. Είμαι, είμαι ένα 16χρονο παιδάκι έτσι, που λατρεύει αυτά τα δύο μεγαθύρια που μου είπε. Δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά αν θε να σου απαντήσω. Ε, θα ήθελα η Λίζη να παίζανε από το πρώτο δίσκο το Borders of Love που είναι τελείως λίζικο το τραγούδι αν το θυμάσαι και ο Μουρ θα ήθελα να παίζε από τον, από τον καινούριο δίσκο το μόνιμο του Perfect is not enough που είναι στο ύφο του θα μου τέριαζε πολύ στο ύφο του Μουρ στην τελευταία περίοδο της ζωής του όταν έκανε μια Στροφή την οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ξαναπέζοντα ροκ. Οπότε αυτά τα δύο τραγούδια θα σου πω. Ναι. Ναι.